Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Tunaendelea tukushukuru Mungu kwa ulinzi na kwa baraka ambazo anazidi kutujalia katika maisha yetu. Tunamshukuru Mungu ametuwezesha kumaliza huu mwezi wa moja. Na pia ametupa nguvu za kwanza mwezi mpya mwezi wa mbili ambao ni mwezi wa mwisho kwa huu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Tunaomba u mwezi wa Disemba ambao tumeanza uwe mwezi wa amani, mwezi wa baraka, mwezi wa kumtukuza Mungu. Mwezi ambao Mungu anatufungulia mambo yetu mengi ambayo tumekuwa tukiombea. Tunaenda kupata somo kutoka barua ya pili ya mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Tasoma sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa kumi. Nitajivuna basi ingawa haifai. Lakini sasa nitasema juu ya maono na ufunuo alivyo nijalia Bwana. Namjua mtu mmoja Mkristo ambaye miaka kumi na minne iliyopita alinyakuliwa mpaka katika mbingu ya tatu. Sijui kama alikuwa huko kwa mwili au kwa roho. Mungu ajua. Narudia. Najua kwamba mtu huyo alinyakuliwa mpaka peponi. Lakini sijui kama alikuwa huko kwa mwili au kwa roho. Mungu ana, Mungu ajua. Huko akasikia mambo ya siri ambayo binadamu hastahili kuyatamka. Basi nitajivunia juu ya mtu wa namna hiyo na si juu yangu mimi binafsi isipokuwa tu juu ya udhaifu wangu Kama ningetaka kujivuna singekuwa mpumbavu hata kidogo maana ningekuwa nasema ukweli mtupu Lakini sitajivuna Sipendi mtu anifikiria zaidi ya vile anavyoona na kusikia kutoka kwangu. Lakini kusudi mambo haya makuu niliyofunuliwa yasinifanye ni lewe majivuno nilipewa maumivu mwilini kama mwiba. Mjumbe wa shetani mwenye kunipiga Nisijivune kupita kiasi. Nilimsihi Bwana mara tatu kuhusu jambo hili ili linitoke. Lakini akaniambia, neema yangu inatosha kwa ajili yako. Maana uwezo wangu hukamilishwa zaidi katika udhaifu basi miradhi kabisa kujivunia udhaifu wangu ili uwezo wake Kristo ukae juu yangu kwa hiyo nakubali kwa radhi udhaifu dharau taabu udhalimu na mateso kwa ajili ya Kristo maana ninapokuwa dhaifu ndipo ninapokuwa na nguvu neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio Nilipewa maumivu mwilini kama mwiba mjumbe wa shetani mwenye kunipiga nisijivune kupita kiasi. Nilipewa maumivu mwilini kama mwiba mjumbe wa shetani mwenye kunipiga nisijivune kupita kiasi. 
tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio. Kuna mambo makubwa ambayo Mungu anatenda katika maisha yako. Kuna mambo makubwa ambayo Mungu anatenda katika maisha yako. Mambo ambayo haifanyiki kwa watu wengine. Kuna vile Mungu anakuinua kitofauti na watu wengine. Au kuna vile Mungu anakutumia kwa njia ya kipekee. Ambayo tukiangalia kibinadamu inaweza ikakufanya wewe ujivune zaidi, ujisikie sukari, ujisikie special na Mungu anataka watu wanyenyekevu. Kwa hivyo kuna mwiba unadungo mwilini to humble you ya kufanya uwe mtu mnyenyekevu ya kufanya ukanyenyekee katika maisha yako tumsifu Yesu Kristo inakufanya unanyenyekea unyenyekee katika maisha yako muiba ni a humbling experience muiba ni jambo ambalo linakufanya yani kama ulikuwa unataka kujivuna kwa sababu Mungu anakutumia kwa njia hii na hii Una, unajipata umenyamaza na unasema mapenzi ya Mungu yatimie ya na pia unanyenyekea kunyenyekea kabisa Tumsifu Yesu Kristo inabidi unyenyekee na unyenyekee kabisa Mwiba Ukiwa na mwiba mwilini na maanisha unatembea na hiyo changamoto Hiyo changamoto kama ni kuumiza mwibo ukiwa kwenye mwili wako haiumizi jirani inaumiza wewe Tumsifu Yesu Kristo mm. Jo naweza pata kwa mfano kuna watu ambao ni washauri wazuri sana. Wanashauri watu ni sema nitumie mfano wa pombe ama ulevi. Wakiongelesha mlevi, wakimshauri, yani anaacha mapombe na anakuwa mtu mzuri sana. Lakini utapata huyu mshauri mtoto wake Yaani yeye na pombe hawaachani. Alafu watu wanaanza kujiuliza, mbona anashauri watu wengine na hawezi shauri mtoto wake? Mbona? Kumbe ni mwiba mwilini mwako ili usije kajifuna kwamba mimi ndio najua kuongelesha watu ambao kuna shida ya pombe na wanaacha wanakuwa watu wazuri. Unaekewa mwiba kwako. Watu ni washauri wazuri wa ndoa. Watu wakiwa na shida ya ndoa wanaenda wanawashauri. Wanarudiana, wanasameana, wanakaa pamoja vizuri. Lakini 
watoto wake wakano hiyo shida ya ndoa ameshindwa kuweka vizuri tumsifu Yesu Kristo ameshindwa kuweka vizuri ni mwiba unatembea nao mwilini ni mwiba unatembea nao wapi mwilini tumsifu Yesu Kristo ni mwiba unatembea nao mwilini Kwa hivyo Mungu anakubali muiba ukakuingie kwa sababu ya kazi yake iendelee kwa sababu ya ya kufanya unyenyekee na uweze kuwa mpole ili chochote ambacho Mungu anafanya ndani yako kisije kakufanya ukajibeba sana Tuko na waombaji wengi wazuri. Wanaombea watu mambo inafanyika. Lakini kwao au kwa nyumba yake napata vituko. Baba ndio huyo. Mama ndio huyo watoto ndio hao kila kitu kime, ni kama vimesambaratika unashangaa nini ni muiba tumsifu Yesu Kristo unapata ni muiba muiba ambao uko nao mwilini mwako Mwiba ambao inafaa utembee nao. Mungu ameruhusu. Mungu ameruhusu. Mungu ameruhusu. kwenye somo letu la leo limeanza kusema nitajivuna basi ingawa haifai kumbe mimi na wewe tunajua kwamba sio vizuri kujivuna kwa sababu mimi na wewe tunabaki kuwa vyombo tunabaki kuwa vyombo tu Mungu anatutumia anatutumia kuponya watu anatutumia kuleta amani anatutumia kuunganisha watu na yeye sasa kuna kale ka special treatment Kuna kale ka special treatment ambako 
tuna Mungu anafanya kwetu kwa sababu ya huduma ama jinzi anavyotaka kututumia na kwa vile hatumii kila mtu hivyo ni rahisi sana kujibebanisha kwamba ona vile mimi Mungu ananitumia tumsifu Yesu Kristo Mungu anataka watu wasiojivuna watu ambao ni wanyenyekevu atawatumia kwa kiwango kikubwa sana Watu wengi wanapoona mambo ambayo Mungu anatenda katika mikono mwao wanakosa kuwa wanyenyekevu wanajisikia pengine wanajisikia kwamba wako special kuliko watu wengine na kumbe ni neema tu Mungu ameachilia ndani yako ili aweze kukutumia ili aweze kufanya nini kukutumia tu msifu Yesu Kristo neema tu ili Mungu aweze kukutumia nyenyekea acha kujivuna kwa sababu nile Mungu leza high five nyenyekea hmm. siku moja mahali niliitwa kwenye huduma wanafunzi walikuwa wameshikwa na mapepo nilipofika hapo nikapata watu wameja na pia nikapata waombaji kutoka huku nje kwa madhehebu mengine wamekuja pia kuomba pia kulikuwa na polisi kulikuwa na maofisa kutoka kwa ofisi za elimu sasa ilipofika wakasema fadha aombe wale watu wengine ambao walikuwa wamefika na yeye nia ya kusema nataka kuomba wakaanza kusema fadha hana hana uwezo wa kutoa mapepo hapa ni wao waombe watoe sikujibishana siku kata siku anza kusema mimi niko na uwezo naweza nikatoa naweza nikafanya nini hapana mimi nikanyamaza kimya wakaongea wakajibebanisha wakaongea baadaye wakasema basi wacha ajaribu tunajua atashindwa alafu ndio tutaingilia kati tumsaidie tumsifu Yesu Kristo hiyo ni majivuno Mungu apendi hivyo. Na nakuambia Mungu anatumia watu ambao ni wenyekevu. Watu ambao hawajivuni. Nilipoinua mkono kusali hapo. Mungu alijidhihirisha na kutenda mambo makuu walibaki mdomo wazi. Hata baadhi yao ilibidi wafanyiwe deliverance hapo Mungu ni nani Acha kujivuna Sasa kwenye hili somo tunapata kwamba kuna maono makubwa ambayo
mtakatifu Paulo hmm? aliona na mjua mtu mmoja Mkristo ambaye miaka minne iliyopita alinyakuliwa mpaka katika mbingu ya tatu anajua huu ni ujumbe mkubwa sana ambao ukiujua inafaa ujivune zaidi ujibebe zaidi ujisikie keki ila unahitaji watu ambao ni wanyenyekevu watu ambao hawajivuni hawajibebi takatifu paulo miaka ngapi 14 huko akasikia mambo ya siri ambayo binadamu hastahili kuyatamka hmm. alisikia mambo makubwa ya siri inafaa ajivune kwa kusikia mambo makubwa ya siri kama hayo lakini anasema anaenda kujivuna juu ya udhaifu wake mbona ujivune juu ya udhaifu kwa sababu Mungu alikuita akijua uko na udhaifu na mwenyewe anajua namna ya kukusaidia kuumaliza huo udhaifu Mwenye anajua namna ya kukusaidia kuumaliza huo udhaifu tumsifu Yesu Kristo. Hmm. Unajivuna juu ya udhaifu. Kuliko kujivuna juu ya strength. Unajivuna juu ya weakness. Kwa sababu unajua unamtegemea Mungu ambaye atakuwezesha kwa hivyo wana padri pio Mungu anafanya mambo makubwa katika maisha yetu Mungu anatenda miujiza mikubwa katika mikono yetu lakini hataki tujivune au kuna kaudhai fulani ndani ya mwanadamu anapoona Mungu anafanya mambo makubwa ndani yake kupitia kwake anataka kuanza kuweka kiburi majivuno na kudharau wengine na ni neema tu Mungu alikuchagua wewe Mungu ako free kuchagua mtu mwingine na akuache na hata kila ambacho ameweka ndani yako anaweza kitoa akampe mtu mwingine ambaye ni mnyenyekevu tumsifu Yesu Kristo angalieni hata ulimwenguni tumekuwa na hata na wahubiri wa nguvu namna gani ambao wako naongea juu ya wahubiri ambao wako genuine wanaomtegemea Mungu sio wa kujichanganya Alafu unapata baadaye mtu akiingiza majivuno. Napata siku hizi ya maisha hayuko mahali popote. Kwa hivyo ni vizuri tusijivune. 
tuishi tu vizuri na tumtegemee Mungu wana padri pia tumtegemee Mungu sasa huyu amefunuliwa mambo makubwa am, na amesikia siri nyingi Mungu hawezi kukuruhusu usikie siri za mbinguni kama haujaunganika na yeye Tuunganike na Mwenyezi Mungu Tuunganike na Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya udhaifu wa mwanadamu unapata wakati Mungu anakutumia kwa kiwango cha juu ni rahisi sana kujivuna kutukana wengine kudharau watu wengine kufikiria kwamba wewe ndio wewe ni binadamu zaidi ya watu wengi, wengine nafikiri ni mwanadamu sana kuliko watu wengine ila hali sisi wote sisi sote tu taifa moja lake Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo na ndio tusiwe na majivuno ya tutoe kwa njia ya kamezi Mungu kila umepata tumepewa nini mwiba uko nao mwilini unakudunga unakufanya utulie huu mwiba ni nini huu mwiba inaweza kuwa pengine ni mke wako pengine ni mume wako watoto wako kazi yako ndugu na dada zako wazazi wako afya yako ambayo iko mzuri unapata watu ni waombaji wazuri wanaombea watu wanapona lakini wao wako na shida ya kiafya wako na jishanga sijiombe nasikia watu wakisema sijiombe muiba Kati mwingine hakuna amani kwa nyumba. Hmm. Kuna peace kwa nyumba. Mwiba. Watoto hawakusiki. Mwiba. Jirani akipata watoto wako anawapiga au anaachilia ngombe zake zinaribu mimea yako mwiba wenza kama una, unafikiria unakana vizuri wanakugeuka ni mwiba yani Mungu anakubali jambo fulani kakufanyikie kakufanyi usiwe na majivuno Tumsifu Yesu Kristo na furaha ya na inafuata kwamba nilimsii bwana mara tatu kuhusu jambo hili ili lilitoke Baadhi hata wakati mwingine unaweza kuwa na katabia fulani wewe ambaye Mungu anakutumia unaweza kuwa na katabia fulani Unapambana ka kutoke lakini akaindi Wewe ni mwombaji mzuri Mungu anakutumia lakini uko na shida ya, ya vitina Mungu anakutumia kwa hali kubwa lakini uko na shida ya hasira mwiba ya kutosamehe mwiba na Mungu anakutumia ya ya kapombe ya 
ya kuwa tunakaroka chafu ya kutotakia wengine muiba kwa hivyo mara tatu aliomba huo muiba utolewe lakini haikukubalika jibu lilikuwa neema yangu inatosha kwa ajili yako maana uwezo wangu ukamilishwa zaidi katika udhaifu kwa hivyo Mungu ametua, ameachilia neema ya kutosha kulingana na aina ya mwiba ambao uko nao mwiba hata wa kifo neema ya tosha na uwezo wake Mwenyezi Mungu unakamilishwa zaidi katika uoda katika udhaifu tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo mwiba ambao uko na usifikiri utotolewa lakini kuna neema ya kutosha ya kusaidia kupambana na huo mwiba kwa hivyo wana padri pio kila mmoja yetu jiangalie hakuna mwenye ana mwiba na kama huna mwiba ngoja unakuja tadungwa tunyenyeke tusijivune na tumtegemee Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo kwa jina la baba na la mwana la roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa wakati huu na kwa njia kipekee kwa kutusaidia kumaliza mwezi wa moja vizuri na tumeanza mwezi wa mbili. Na shukuru kwa kila mwana Padre Pio. Tunaomba huu mwezi wa mbili uwe mwezi wa baraka, uwe mwezi wa neema, uwe mwezi wa neema ya kutosha kwa sababu kila mtu tumegundua yuko na muiba ndani yake, tunahitaji neema ya kutosha ya kutusaidia kustahimili uchungu ambao tunapata kutoka katika umuiba. Damu takatifu Yesu Kristo naomba iendelee kunena mema. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kututetea. Tuko na changamoto nyingi katika familia zetu. Tuko na changamoto nyingi hata kwenye watoto wetu, katika ndoa, katika kazi. Tupe neema ya kutosha. Na pia Mungu, jinsi unavyotumia kwa hali kubwa. Miujiza mikubwa inatendeka kupitia kwa mikono zetu. Tunaomba neema ya kuwa watu wa pole, watu wasiojivuna watu ambao wanatambua kwamba yote ambayo inafanyika katika mikono zetu ni Mungu ameiruhusu na isije ikatufanya tujibebanishe Isije katufanya tukawe na kiburi. Damu ya Yesu itembe. Damu ya Yesu ituponye. Damu ya Yesu naifungue njia zetu. Na Mungu tunaomba msamaha kwa udhaifu wetu kwa dhambi zetu kwa aina yote ya mapungufu na mahali popote tulionyesha majivuno Mungu katusamee na usiache kututumia endelea kututumia kuleta neema endelea kututumia kutufungulia siri za mbinguni na 
na pia endelea kukutana na mahitaji ya kila mwana padri pio na shukuru Mungu baba na shukuru Mungu mwana na shukuru Mungu roho mtakatifu na shukuru na padri pio kwa maombi yake padri pio tuombe maana kila mmoja wetu ako na mwiba wake mwilini tuombe neema ya unyenyekevu neema ya kutojivuna ya neema ya kuishi tukijua kwamba yote ambayo Mungu anatenda katika mikono yetu ameiruhusu sio sisi tuko so special na pia tunakuomba tuna tuombe neema ya kutosha ya kustahimili muiba mama bikira maria endelee tukutuombea naenda kuwabariki bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu tumsifu Yesu Kristo Asante sana wana padri pio Mungu azidi kuwalinda Mungu azidi kuwabariki ni fadhaga tumsifu Yesu Kristo